O YouTube anunciou recentemente que os shorts, os vídeos curtos na vertical, eles vão aumentar a duração, passando a ter no máximo 3 minutos agora. E isso, na verdade, triplica o tamanho deles, que era de 1 minuto e vai passar para 3. Mas e aí, o que é que isso muda na vida do criador de conteúdo? Claro, você vai poder postar shorts maiores, mas além desse óbvio, por que é que o YouTube faria uma coisa dessa? Vale por acaso a pena considerar shorts agora no seu canal? Ah, e talvez você esteja se perguntando também sobre a monetização, né? Agora que os shorts têm 3 minutos de duração, não é mais tão curto assim, será que as horas vão passar a contar lá para os requisitos da monetização finalmente? Eu fui muito ingênuo, não é possível. Eu tenho que confessar aqui, porque eu não sabia que nas minhas lives eu ia ter essa enxurrada de perguntas sobre esse novo tamanho dos shorts, né? Que isso impacta tanto. Mas eu falo tanto de shorts aqui no canal, que eu imagino que todo mundo já estava vindo essa enxurrada de perguntas chegar, menos eu. Então já pega o seu café e vamos falar de shorts. Mas se bem que com três vezes o tamanho, eu acho que eu podia chamar de calça, não podia não? Quem por acaso estiver se perguntando por que, é que o YouTube está fazendo isso, talvez não tenha acompanhado a evolução das outras plataformas. Logo no início, o TikTok ele só permitia vídeos de até 15 segundos, o mesmo tamanho que tinha os stories lá do Instagram na época. Depois esse tempo foi aumentando, chegou a 1 minuto, depois 3 minutos, e mais recentemente chegou aos 10 minutos que a gente pode colocar hoje lá na plataforma. O Instagram foi a mesma coisa com Reels. Começou com 15 segundos, mesmo tamanho dos Stories, depois aumentou para 1 minuto e chegou aos 90 segundos finalmente, 1 minuto e meio, que é o tempo atual que você pode subir utilizando a câmera lá do Instagram. Mais recentemente, o Instagram até aumentou para 3 minutos a duração do Reels, mas ainda está meio confuso. Lá no site fala que se você não usar a câmera diretamente, você subir um vídeo, mas editar ele por dentro do Instagram, esse vídeo pode ter até 3 minutos. Mas bom, é meio confuso, é o que estava lá no site. Ou seja, teoricamente, se você souber o caminho mágico lá, você consegue 3 minutos no Reels. E é por isso que eu fico surpreso com todo esse barulho envolvendo shorts com 3 minutos. É meio que o caminho natural que todas as outras plataformas, que todas as outras ferramentas seguiu. Apesar do YouTube ter chegado por último nessa briga com os shorts, vídeos curtos e lives na vertical, é óbvio que ele fica de olho no mercado, nos concorrentes. Então assim, é meio que natural esse passo que o YouTube tá dando. E isso nem é tudo. O TikTok, por exemplo, deixa você subir vídeos de até 60 minutos se por acaso você não utilizar o aplicativo deles, né? Você edita o seu vídeo em outro editor de vídeo e aí você faz simplesmente o upload na plataforma. Esse vídeo pode ter até 60 minutos. Com o Instagram, é a mesma coisa. Se você não utilizar o aplicativo do Instagram para editar o seu Reels, você editar fora em outro editor de vídeo, você pode subir um vídeo de até 15 minutos na plataforma. Bom, aqui tem a discussão em relação à entrega, se vídeos mais longos nessas plataformas entrega mais, entrega menos. Aí dependendo de quem você esteja seguindo, de que site você esteja colhendo a informação, vai te dizer uma coisa diferente. Mas as plataformas permitem que você coloque vídeos muito maiores. Então isso mostra essa tendência de todas as outras plataformas permitirem vídeos muito maiores ainda no formato vertical. As lives na vertical também são a mesma coisa. Começaram lá, Instagram, TikTok e depois chegaram aqui no YouTube. Então assim, é a tendência normal. Eu não me espantaria com o YouTube tomando essa direção para esse conteúdo, né? Para o conteúdo mais curto e na vertical. E shorts maiores? É bom mesmo? Muitos criadores só produzem conteúdo na vertical e curto. Inclusive, muitos deles acabam reutilizando os vídeos em outras plataformas também. Só que quando eles iam postar isso no YouTube, eles precisavam cortar demais para poder caber nos 60 segundos dos shorts. Então, para esses criadores que já trabalham muito com vídeos curtos, eu acho que essa mudança foi simplesmente sensacional. Deles não precisarem mais cortar. Todos os vídeos que ele tinha até 3 minutos, eles vão poder colocar diretamente nos shorts. Além disso, ter os shorts com 3 minutos vai deixar muito mais fácil a gente conseguir contar uma história, sair do ponto A até o ponto B com muito mais conteúdo. Quando a gente tinha apenas 60 segundos, aquilo travava demais. Eu sempre tinha a impressão de que 
o vídeo não tava completo, faltava alguma coisa, sabe? Era só um teaserzinho pra você dar uma olhada ali. Era muito difícil eu ter essa impressão de que eu assisti um vídeo legal. Agora, com três minutos, a gente já pode dizer que dá sim pra fazer muito conteúdo legal contando uma história completa. Isso, inclusive, me animou mais de repensar os shorts para o meu canal, porque eu tinha muita dificuldade de trabalhar um tema em 60 segundos, que fosse fazer um corte legal ou que fosse criar um vídeo do zero para o meu canal. Agora, com três minutos, a figura é outra. Eu consigo fazer um roteiro e trabalhar ele de forma que, teoricamente, eu consiga agradar a minha audiência, que está acostumada a ver um vídeo mais longo, ao mesmo tempo que me agrada também como criador de conteúdo, porque simplesmente fazer qualquer coisa em 60 segundos para conseguir alguma coisa nos shorts, eu não curtia muito não. Então agora, talvez para mim, vale a pena repensar isso. E isso vai acontecer também com a audiência. Eu, por exemplo, tinha um problema muito grande para consumir shorts, exatamente porque eles eram curtos demais, na minha opinião. Então agora, talvez eu me interesse ainda mais em assistir shorts se eles forem mais longos completos, que me dê essa impressão de que eu assisti um vídeo redondinho, sabe? Saiu daqui pra lá. Você deve fazer shorts no seu canal então a partir de agora? Aqui a questão é outra. Eu sinceramente não acho que a duração maior dos shorts vá ajudar de alguma forma no sucesso ou fracasso que você tem tido com o seu canal. É claro que eu acho que é mais fácil você trabalhar com mais tempo nos shorts para poder desenvolver o roteiro, contar a sua história melhor. Mas se você estava fazendo um vídeo ruim, um vídeo ruim com 60 segundos ou um vídeo ruim com 3 minutos, ainda é um vídeo ruim. A gente precisa lembrar que as pessoas ainda têm pouca paciência, não focam muito, não têm muita atenção. Isso tudo ainda está presente. Então, você criar um vídeo ruim, não importa o tamanho dele, vai trazer para você zero visualizações, como você já estava tendo até agora. Mas talvez você queira dar uma nova chance para os shorts, repensando a forma como você postava eles. Se você continuar produzindo a mesma coisa, só que mais longo, Talvez não tenha sucesso, mas se você repensar a sua estratégia de conteúdo, agora que você tem mais tempo de tela, teoricamente, para poder trabalhar o seu conteúdo, talvez sim você consiga algum resultado diferente. Mas se por acaso você odeia os shorts hoje, talvez seja melhor continuar longe deles, porque além do tamanho, o resto continua muito parecido. E as horas assistidas? Vão contar finalmente para os requisitos da monetização? Não! A separação ainda é a seguinte, shorts vão contar apenas com as visualizações para os requisitos de monetização e lives e vídeos longos vão contar com os minutos assistidos, né? as horas assistidas. Na página de ajudas do YouTube, ele acaba generalizando muito, mas lá está basicamente assim, os shorts mais longos, eles vão ser monetizados exatamente da mesma forma, com a mesma política de monetização, que os shorts já vinham sendo monetizados. E também tem muita gente com a dúvida em relação aos ganhos dos shorts, porque hoje em dia os ganhos são muito menores do que os ganhos com vídeos longos ou lives. Mas esses ganhos vão continuar exatamente da mesma forma, porque o cálculo que é feito para distribuir a renda nos shorts é diferente, então esse cálculo vai continuar igualzinho como ele já era e o interesse das marcas em fazer publicidades nos shorts também vai continuar o mesmo. Talvez com o aumento do interesse do pessoal fazer shorts e assistir shorts, as marcas consigam de alguma forma ver valor nisso e colocar mais dinheiro. E a gente tem que torcer para isso, para que de todo jeito a economia do YouTube de receber dinheiro das empresas e de repassar isso para os criadores melhore como um todo. Então eu também torço para isso, mas no que tange a monetização, requisitos, tudo continua igual. Shorts mais longos ainda são considerados shorts, ainda aparecem no feed de shorts, então tudo continua igual. E para você que não gosta de shorts, comece a ficar de olho nas mudanças que o YouTube tem trazido para a TV. A experiência de quem assiste pela TV está sendo revista muito e o YouTube publica toda hora alguma novidade ou algum artigo falando do quanto o YouTube está sendo consumido pela TV. Então fique de olho porque o YouTube não se resume só a shorts e agora shorts grandes, né? Tem muita coisa e muita audiência para tudo que é tipo de formato. 
Agora me disse, por acaso, isso te deu vontade de testar shorts no seu canal? Você acha que ainda não é para você? Porque isso vai realmente de pessoa para pessoa. Por isso que a sua opinião é super bem-vinda aqui. Pode deixar nos comentários que eu vou ler de verdade. E se você, por acaso, ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveita para se inscrever, para não ficar por fora desse papo que a gente tem aqui sobre YouTube e criação de conteúdo. E se por acaso você se tornar membro, você vai participar dessa conversa lá no Discord que a gente tem exclusivo para os membros aqui do canal. Eu desejo para você, de verdade, muito sucesso e a gente se vê no próximo vídeo.